برای یک حمله انتحاری در ولایت هلمند نامه سرگوشاده مجلس سنا و شورای امنیت در اعتراض به حملات موشکی پاکستان به مناطق شرقی کشور تلاش های آیسا برای جلوگیری از پاکت مواد مخدر در کشور راه پیمایی ده ها تن از باشندگان کابل در اعتراض به ادامه ترور های زنجیری در کشور کشته و زخمی شدن بیش از ست در نتیجه سرنگونی یک موتر مسافر بری در پاکستان تلاش های دولتی ایران برای ساخت موشک دور بردی که می تواند امریکا را هدف قرار دهد با کنارگیری وزیر مالیه روسیه در پی فشارهای فزاینده رای جمهور این کشور بسم الله الرحمن الرحیم سلام با سرویس خبری این ساعت از افغان نیوز خوش آمدید امروز شنبه پنجم میزان سال 1390 خورشیدی برابر است با 27 سپتامبر سال 2011 میلادی پیسا ابراهیم یستم با ارائه تازترین دودت های داخلی و خارجی در نتیجه حمله انتحاری در ولایت هلمند 27 تن کشته و زخمی شدند. آمر امنیت قماندانی امنی این ولایت میگوید در حمله یاد شده 16 تن کشته و زخمی شدند. اما معذفان شفاخانه امرجنسی در هلمند میگویند 25 زخمی و دو تن کشته به این شفاخانه انتقال داده شدند. کمال الدین شیرزای آمر امنیت قماندانی امنی هلمند می گوید حمله انتحاری در مقابل قماندانی امنی این ولایت رخ داد که در نتیجه آن به شمول شماری از سربازان پلیس دو تن کشته و چهارده تن زخمی شده اند در چه مختل تدابیر نیولی و مخیم دست گواخونه و در چه تاسازه تن پا دقا کوچه بانده یا اون موتر بمی چه کورولا ده نو در وسایت و کمانس که زن تا انتحار وار کرده انتجار وار کرده چه تلافات ملکی و پولیس تروس و پوزش بارس نفر زخمی و شهید لرو وسایت دی پولیس تم تاوان رسیده در مرتدگار تو تم اما یک دکتر معذب در شفاخانه ایمرجنسی شهر لشکرگاه که نخواست نامش فاش شود به افغان نیوز گفت تا کنون 25 زخمی و دو تن کشته به این شفاخانه انتقال داده شدند. از سوی دیگر شماری از قربانیان این رویداد در مورد حادثه چونین می گوید. بیا شده هستی و چی کار مکاوه لکه مشای لیل دل درپس. دلیه مشکل و کار مکاوه. بلا ده هستی بیا. ولیکن و بلا نوی خبر و طریقه است و لکن زکه است و. دستی مرتر خموش ندیل دلی دل تموش کار که و مش زکل خپل دفتر که و ما دان انوایان دی کاریگران و دلیه. یا درب صبح لارا او تو لوگ بالا در اکنون سوم اعلام نم مترال داری دی نم بالی داری. پدرن وای او دو دیم داده و کمتر کل گوته پخه ولی داره و مشکل نیست. هلمان از بلایت های ناامن کشور است که همواره شاهد حملات انتحاری و درگیری های مسلحانه نیروهای افغان و ائتلاف با طالبان مسلح بوده است. در خبر دیگر در نتیجه انفجار ماینی در ولسوالی شیندند ولایت حرات بیستن کشته و زخمی شدند. علی احمد دشتی مدیر جنایی قماندانی امنی این ولایت می گوید انفجار حوالی ساعت دو بعد از ظهر امروز در منطقه چمبران ولسوالی شیندند بر یک موتر مسافر بری رخ داد که در اثر آن 16 فرد ملکی کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند. با گفته وی این ماین از سوی مخالفان مسلح جاسازی شده بود. مشون جرگه می خواهد در پیوند به حملات موشکی پاکستان به مناطق سرحدی کشور و مداخلات اسلام آباد در افغانستان نامه سرگشاده به شورای امنیت سازمان ملل ارسال نماید اعضای سنا در نشست روز سهشنبه این مجلس با محکوم کردن حملات موشکی پاکستان بر مناطق شرقی کشور از حکومت خواستند که به حملات بلمثل دست بزند از سوی دیگر اعضای مشون جرگه نیروهای خارجی مستقر در کشور را نیز مسئول این حملات می خوانند. حملات موشکی پاکستان بر مناطق سرحدی در ولایت های نورستان و کنر واکنش های گناگونی را به همراه داشته و اعتماد مردم را نسبت به نیروهای افغان و خارجی کاهش داده است. در همین حال مشران جرگه می گوید در واکنش به حملات موشکی پاکستان نامه سرگشاده ای به شورای امنیت سازمان ملل ارسال می کند. مشران جرگه شورای ملی افغانستان به نمایندگی از مردم افغانستان با در نظر داشت واقعات هایی که وجود دارد با باید با دلایل مجهی که وجود داره عنوانی شورای امنیت سازمان ملل متحد یک نامه سرگشاده روان بکنه چرا مسئولیت جامعه بین المللی است که امروز مردم افغانستان 
کمک بکنند و همکاری دیگر شماری از اعضای مشران جرگه نیروهای خارجی و مستقر در کشور را نیز به دست داشتن در حملات موشکی پاکستان متهم می کنند نه پا بلوچ با نزر در کی پنجه موسین باید افغانستان خواهر نوی استیسی تقاضای ما ایست که جیدی اگر سلمان نشان داده شد و به جواب امی پرتا و ها به مثل عمل کنند متاسفانه نیروهای امنیتی که اینجا بخاطر چند هدفی که حضور دارند و یکیش موافق نشدن که یک دستاورد درست داشته باشند سناتوران از حکومت میخواهند تا به حملات موشکی پاکستان جواب دندان شکن دهد و زمان در دولت طبیعت دلتا راغیل ملمانا ملمانا ولی بیو غاسیبین یا تجاوزگر ولی بیو سو برده بیو چه در راغیل دیو من ساتی که با من گالی زن ساتی نازم نو بس پچیشی با مدوی چوب دی موضوع کاره در وازیه در وزیر دیه چه در وانستان در خلق بودم در دفاع و که در وانستان در دولت سر پیو زیاد ریگی نریوال طولان خاموش پاکی دی در نریوال طولان خاموشی من ولی اقدام نکری که دید دسی چه در افغانستان می فلسطین جوڑ کرد او خلق و تدلاس و بکونه تریل و شروع فکری در دیار و دیار طرف در ایران علا لی در بل طرف در پاکستان پر بمون و لیو رامن اوز انتحاره نامن باسی عرض و عزید و ترست اجرات نکی یمون کو دیر نفری بوالی این در حال است که وزارت خارجه در پیوند به حملات موشکی پاکستان بر مناطق شرقی کشور سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و اعتراض نامه خود را در این خصوص به وی سپرده است پیش از این وزارت دفاع کشور به پاکستان هشدار داده بود در صورت ادامه حملات موشکی دست به اقدام بلمثل خواهد زد نیروهای آیسا برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در کشور تدابیر لازم را روی دست دارند. تونی جانستان برز رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرائم بین ملی آیساف می گوید قاچاق برای مواد مخدر در کشور با طالبان همکاری می کنند. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای آیسا با ابراز نگرانی از ترور برهان دین ربانی رئیس شورای عالی صلح می گوید جامعه جهانی به حمایت از روند صلح در کشور ادامه خواهد داد. تونی جان ستنبرد رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرایم بین المللی نیروهای آیساف در یک نشست خبری در کابل گفت مافیا و قاچاقبران مواد مخدر عامل تجهیز و تمویل مخالفان مصره در کشور شدند و امنیت افغانستان را تهدید می کنند قاچاقچیان مواد مخدر تسلیحات تجهیزات و پول را برای مخالفان مسلح دولت مهیا می سازند همین کار باعث شده که نامنی فساد داری و جرائم سازماندهی شده بین المللی در کشور افزایش یابد نیروهای آیساف و منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تدابیر ویژه را روی دست گرفتند در همین حال کرستن جابسن سخنگوی آیساف و ابراز نگرانی در مورد ترور برهان دین ربانی رئیس شورای عالی سال می گوید با قتل آقای ربانی روند سال در کشور متوقف نخواهد شد. اینجا تعجب نیست که مسئولت ترور برهان دین ربانی را کسی به حدن نگرفته است. ما نمی توانیم با کشته شدن یک شخص روند صلح را پایان یافته تلقی کنیم. از سوی دیگر مقام های آیساف می در مورد حملات موشکی پاکستان بر خاک افغانستان تحقیقات سیاسی، تکنیکی و نظامی را آغاز نمودند. این در حال است که اعضای مشران و جرگه نیروهای خارجی را در حملات موشکی پاکستان دخیل دانسته می گویند. این نیروها برای حفظ مرزهای کشور هیچ گونه توجه نمی کنند. رسانه های غربی می گویند امریکای ها از دیر زمان به این سو می دانند که پاکستان در جنگ علیه تروریسم هیلگرانه عمل می کند. به گناه مثال گروهی از افسران آمریکا و افغان در سال 2007 پس از یک نشست با مقام های اردوی پاکستان مورد حمله آنان قرار گرفتند اما مقام های آمریکایی به خاطر آسیب نرساندن بر روابط دو کشور تحقیقات در این زمینه را مخفی نگه داشتند این در حال است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از همکاری کارساز واشنگتن با اسلام آباد در پی متهم شدن پاکستان در حمایت از گروه های تروریستی خبر می دهد رسومه نیویورگ تایمز در شماره اخیر خود نوشته است افسران آمریکایی و افغان پس از ملاقات با مقام های اردوی پاکستان به خاطر رفع منازعه مرزی و هنگام بازگشت در منطقه تریم منگل هدف کمین نیروهای پاکستانی قرار گرفتند که در نتیجه یک افسر آمریکایی کشته و سه تن دیگر زخم برداشتند 
مقام های پاکستانی نخست این حمله را به شورشیان نسبت دادند اما هنگامی که تحقیق مقام های امریکایی جدی شد یک سرباز سرکش مرزی خود را در این زمینه مقصر دانستند یک مقام سابق سازمان ملل در این خصوص میگوید در جریان تحقیقات روی این موضوع تلاش می شد تا روابط دو کشور آسیب نبیند در آن زمان ماه می 2007 بود که تحلیل های زیاد راجع به پاکستان در خصوص نقش مخربش در شرق افغانستان وجود داشت اما به دلایل تحقیقات در این مورد پوشیده نگه داشته شد از سوی دیگر پس از تشدید فشارهای امریکا بر پاکستان به خاطر در هم کوبیدن شبکه حقانی و رد این موضوع توسط اردوی پاکستان مارتون سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید کاخ سفید در این مورد به گونه کارساز با پاکستان کار می کند امریکا شبکه حقانی را نگران کننده می داند ما این مسئله را می دانیم و به سطوح بالا با مقام های پاکستانی در میان گذاشته ایم ما این نگرانی ها را با همکاری سازنده با دولت پاکستان رفع خواهیم کرد این در حال است که فرماندهان اردوی پاکستان در جلسه استراری روز یکشنبه تصمیم گرفتند تا در برابر فشارهای امریکا مقاومت کرده و از هر گونه اقدام نظامی در برابر شبکه حقانی خودداری ورزند صدها تن از باشندگان شهر کابل صبح امروز در چراحی ترافیک دست به تظاهرات گسترده زده و خواهان رسیدگی به پرونده های ترور شخصیت های جهادی با ویژه قدل برهان دین ربانی رئیس شورای عالی سال شدن. امرولا سال رئیس پیشین امنیت ملی که در جمع مظاهرچیان حضور داشت کشش شدن استاد ربانی را مرموز و پیچیده عنوان کرده تاکید نمود تا زمانی که عاملان طراحان و حامیان قتل های زنجیره شناسایی نشدند مذاکره با طالبان مردود است. این تظاهر کنندگان که شمارشان به بیش از هزار تن می رسید خواهان شناسایی هرچه زودتر عاملان قتل های زنجیرهی به خصوص ترور برهان و دین دبانی رئیس شورای عالیه سال شدند امرالله ساله رئیس پیشون امنیت ملی که در جمع مظاهر چیان حضور داشت با سردادن شعارهای ضد پاکستانی و طالبان گفت معامله گران در حکومت وجود دارند که ستون پنجم دشمنان افغانستان را تشکیل می دهند قتل های زنجیرهی ترور اخیر رهبر معظم جهاد و مقاومت مردم افغانستان اگر ابتکار طالب است یا پاکستان در تبانی با ستون پنجم حکومت است و این به ما قابل قبول نیست نره تکبیر نره تکبیر نره تکبیر نره مقاومت ملی افغانستان حکومت افغانستان یا به خاطر سهلنگاری غفلت وظیفوی بیکفایتی و یا هم ناتوانی توانایی تحقیقات قتل های زنجیره ای را ندارد در این حال شماری از مظاهره کنندگان با ابراز نگرانی از عدم توجه دولت در زمینه تیرورهای زنجیری خواهان پیگیری جدی عاملان این تیرورها از سوی حکومت و سازمان ملل شدند آنان میگویند اگر دولت در مورد توجه لازم نکند دست به تظاهرات گسترده خواهند زد هدف تظاهرات از که رهبر شهید و مقاومت ما امروز به شهادت رسید و دیگر بزرگای ما هم به شهادت رسید کس توجه بالای از این نکرد و دشمنان دین اسلام دست به مرجع بالا زدن اگر حکومت یا ملت خاموش بشیند شاید که اینها به دیگر بزرگای ما و به شخصیت های ما توحین را دیگر شروع کنند هر لحظه و هر روز انفجار و کشتن تیفل و کشتن رهبران و کشتن مردم بیشار و غریب روز بروز افزوده می شود بینان یه احساس ما وجدان ما قبول میکند که باید در چون همایشا اشتراک بکنید خواست این مظاهره چیان از حکومت رعایت قوانین و پاسخگویی شفاف به مردم و نمایندگان مردم در شورای ملی با این حال به گفته ی رئیس پیشین امنیت ملی در صورت عدم توجه دولت در این زمینه سیر حرکت های مدنی در راستای تحقق آرمان های مردم افغانستان در آینده متفاوت بوده و ادامه خواهد داشت ظرف شش ماه می شود 
شود که طالبان با تکتیک های جدید شماره از شخصت های ملی و جهادی را که به شمول جنرال داوود داوود عبدالرحمن سیدخیلی جان محمد خان احمد ولی کرزی و بالاخره این هم استاد برهان الدین ربانی رهبر جهادی و رئیس شورای عالی صلح را از بین بردند در این حال حکومت بارها تاکید روی شناسایی عاملین این قضیه دارد اما تا اکنون مشخص نشده است که این اقدام دولت خشم این مردم را برانگیخته است این تظاهر کنندگان خواهان هر چه زودتر شناسایی عاملین ترور استاد برهان الدین ربانی رئیس شورای شهر حرات این روزها به مرکز اختطاف فرزندان افراد پولدار مبدل شده و تایی سی روز گذشته هفتاند باشندگان این شهر را بوده شدند اما نیروهای امنیتی توار جلوگیری آن را ندارند اختطاف ها در حال افزه شفته که مسئولیت امنیتی شهر حرات اخیرا به نیروهای افغان واگذار شده است اما در کنار سایر مشکلات امنیتی آدم را با جدی ترین مشکل شهریان حرات است که به ویژه تاجران را مجبور به ترک شهر و یا زندانی شدن فرزندانشان در خانه ها کرده است در همین حال شماره زیادی از شهریان حرات مسئولان امنیتی و خصوص پلیس را در این اختطاف ها دخیل می دانند زیرا آدم روبایی ها بیشتر در نقاط مرکزی شهر حرات جایی که محل تمرکز پلیس است رخ می دهد باشندگان این ولد به حکومت خوشدار می دهند در صورت اعدامه اختطاف ها دست به تظاهرات گسترده خواهند زد سربازان اردوی ملی در ولسوالی سنگین هلمند از عدم پرداخت معاش و نداشتن رخصتی شکایت می کنند. آنان از دو ماه بدین سو معاش هایشان را به دست نیاورده و به تعطیلات نیز نرفتند. در همه حال مقام های قل اردوی 215 میوند در ولایت هلمند با تایید شکایت های سربازان از اقدامات برای حل این مشکل خبر می دهند. ولسوالی سنگین از جمله مناطق نامنه ولایت هلمند به شمار می رود. سربازان اردوی ملی که جهت تامین امنیت در این منطقه جابجا جا شدند از عدم پرداخت معاش و نداشتن رخصتی شکایت می کنند در لس میشتی که دل دپراتی نروز خط می لمیگی او نسته که ما در کبل بایم سرچی موسر پیسی و خرچه مرچه بگو ما مزلت موسر نشته نسوار پیسی والا کلرو ما در اردو بخواه خانه در چی راشم تخبل دی مشران و نزدیک در مشران موسر ظلم که او زلم کی بس دغه سی مونږ حق ونم خوري نو مونږ له دی وزارت بی خانه وزیر دی پای خانه مونږ له څلور نیم زره غانه یو والا دی هغه چې دل تر راغلو مونږ له 15 زره کلداري یعنی په دې شپږ میاشت کې مونږ تر راکړي از سوی دیگر جنرال سید ملوک کماندان قول اردو 215 میوان در هلمند در یک تماس تلفنی به افغان نیوز گفت از مشکلات سربازان اردو آگاه بوده و تلاش می نماید به زودی آن را حل کند آقای سید ملوک می افضاید بزودی وزارت دفاع کشور چندین هواپیما را در اختیار آنها قرار می دهد و به این ترتیب مشکل تعطیلات سربازان اردو حل خواهد شد قابل یادآوری است که در چندین ولسوالی دور افتاده دیگر ولایت هلمند نیز نیروهای اردوی ملی با مشکل مشابه دست و پنجه نرم می کنند فساد اداری در افغانستان پایان یافتنی نیست این مدب را رئیس اداری نظارت از استراتژی مبارزه با فساد اداری در نخستین کارگاه بررسی و ثبت داری های کارمندان عالی رتبه وزارت خارجه بیان داشت در همین حال مقام های این وزارت وجود فساد و رشوت در ارگان یاد شده را اندک می دانند با سلسله ثبت دارایی های مقام های بلند پایه کشور تیم بررسی و ثبت دارایی های اداره عالی مبارزه با فساد اداری وارد وزارت خارجه کشور شد مقام ها در این وزارت وجود فساد و رشوهگری را در اداره یاد شده اندک می دانند. خارجه خوشبختانه یکی از وزارت خانه های است که به فساد اداری کم بسیار کم روبروس و تقریبا گفته می تانیم که گفته می تانیم که زیر یک فیصد اگر بگویم که می آید. با این حال از جلال الدین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید پایده فساد و رشوت در اکثرت کشورهای منطقه و جهان وجود دارد اما در افغانستان به گونه گسترده تری دیده می شود فساد اداری هیچ وقت به افغانستان موفق شده نمی دانه تا مردم افغانستان با ما همکاری نکنند تا شما ها همکاری نکنید هر کس به نوبی خود اگر می خواهی که این مرض سرطان از افغانستان گم کنه به نوبی خود من از شما صدها بار خواهش می کنم هر جا چیزی می بینین این شیطانی هم نیست یک کار بد هم نیست فقط برای اصلاح امور 
به گفته ای رئیس ادارۀ ثبت دارایی ها 5000 تن شامل این پروسه هستند که تا اکنون بیش از 2316 تن آنها ثبت شدند و حدود 97 تن آنها را زنان تشکیل می دهند این 23 امین دوره ثبت دارایی های مقام های بلند پایه کشور است که سوی دوره مبارزه با فساد اداری در وزارت امور خارجه عملی می شود به گفته مسئولان این اداره 80 کارمند دیگر وزارت خارجه که بیرون از کشور مصرف کارند شامل این دور از ثبت و رایشتر نمی گردد روز جهانی توریسم تای کنفرانس آسیای وزارت اطلاعات و فرهنگ تجلیل شد مقام های این وزارت در برگزاری کنفرانس چه را تشویق سکتور خصوصی برای رشد صنعت توریسم در کشور عنوان کردند از سوی دیگر مسئولان اداره انکشاف بین ملی آمریکا از برنامه های این اداره برای شرکت های توریستی در افغانستان خبر می دهند امروز سه‌شنبه مصادف است با روز جهانی توریسم در جهان مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ تا یک کنفرانس از این روز تجلیل به عمل آوردند. غلام نبی فراهی موین وزارت اطلاعات و فرهنگ دلیل اصلی این کنفرانس را تشویق سکتورهای خصوصی برای رشد صنعت توریسم در کشور عنوان نموده از تلاش ها در عرصه رشد صنعت توریسم خبر می دهد. تیما ایجاد سهولت ها برای بخش های سکتوری خصوصی که در این راستا کار می کنید. هدف عمده ما ایست بدین منظور ما از مدت چند سال به این طرف روی مسائل کار میکنیم ما ایجاد سهولت ها کردیم قوانون اصلاح کردیم توزیع جواز ها را یکی از وظایف عمده ما و شما از تشویق سرمایه گذاری در عرصه توریسم یا صنعت توریسم می باشه اصلا تشویق صنایع دستی در داخل مملکت هستند و ایجاد سهولت های ویزه با اتبای خارجی و افغان که برای خارج از افغانستان ایجاد سهولت هایی که چطور شرکت های خصوصی داخلی افغانستان با شرکت های خارجی به تنها مشترکن کار بکنه در همین حال خانم مورگان جکی مشاور انتقال منطقه‌ای اداره انکشافی بین المللی آمریکا حمایت خود را از صنعت توریسم در کشور اعلام نموده افزود اداره یو اس ای آی دی برنامه های زیادی برای شرکت های توریستی دارد many of the programs provide access to finance training technical assistance regardless of the برنامه های زیادی در بخش های امور مالی و همکاری تخنیکی داریم که شرکت های توریستی می توانند از این امکانات در بخش های مختلف استفاده افغانستان در امتداد تاریخ شاهد جنگ های زیادی بوده که این جنگ ها باعث از بین رفتن آبده های تاریخی زیادی شده و نابودی صنعت توریسم را در پی داشته است خبرهای جهان لحظات به تقدیمتان می شود با ما باشین افغان نیوز گویای خبرهای رو خبرهای جهان را از افغان نیوز دنبال میکنید در اثر سرنگون شدن یک بس در ایالت پنجاب پاکستان 38 تن کشته و حدود 70 تن دیگر زخم برداشتند تمام قربانیان این حادثه به شمول چند معلم اطفال بین سنین 12 تا 13 ساله هستند که برای سیاحت به ایالت پنجاب رفته بودند مسئولان ترافیک میگویند تحقیقات اولیه نشان میدهد که حادثه ناشی از کار افتادن بریک بس بوده که هنگام در خوردن سرنگون شده است به گفته مسئولان شفاخانه وضعیت 10 تن از زخم شدگان وخیم است و مال دارد شماره تلفات بیشتر شود ایران در تلاش ساختن موشک است که می تواند امریکا را با خوبی مورد هدف قرار دهد بر اساس گزارش ها قرار است این موشک تا سال 2015 به بهره برداری سپرده شود اما کاخ سفید نیز از تلاش برای خونسا سازی همچون سلاح خبر می دهد در این خبر دیگر وزارت مالی امریکا تلاش دارد تا چین را وادار به همکاری بیشتر علیه ایران کند براورت های رسمی نشان می دهد که ایران ممکن است قادر به حمله به ایالات متحده با موشک آی سی بی ام تا سال 2015 شود. اما کاخ سفید می گوید سیستم دفاع موشکی ایالات متحده نیز کار بالای اصله را که این نو موشک ایرانی را خونسا سازد آغاز کرده که تا سال 2020 آماده بهره برداری نخواهد شد. با گزارش خبرگزاری امریکایی بوستن هیرالد به نظر می رسد که امریکا تا پنج سال دیگر مجبور به مقابله با دشمن قسم خورده می شود که سعی دارد به سلاح های اتمی دست یا بعد به گفته این رسانه گروپ کاری اوباما پس از رسیدن به قدرت در مورد تلاش های تهران برای ساختن موشک های دوربرد اطلاع داشت و به همین دلیل برآورد سال 2007 اطلاعات ملی امریکا را که در آن آمده بود ایران تلاش های خود برای ساختن موشک های اتمی را متوقف ساخته است نادیده گرفت 
با این وجود در سال 2010 گزارش به کانگرس امریکا سپرده شد که در آن آمده بود ایران سعی دارد به کمک برخی کشورها تا سال 2015 به موشک آی سی بی ام دست یابد. با اساس یک خبر دیگر دیوید کوهن معاون اطلاعات مالی و تروریزم وزارت مالی امریکا قرار است در جریان این هفته برای بحث در مورد تحریم ها علی ایران به چین سفر کند. با گزارش روزنامه وال استری جورنال در این سفر کوهن با مقام های ارشد چین و نمایندگان شرکت های خصوصی دیدار و گفتگو خواهد کرد تا همکاری بیشتر آنها را در زمینه تلاش برای جلوگیری از تأمین مالی برنامه است ایران به دست آورد امریکا و متحدانش ایران را به ساختن سلاح‌های اتمی متهم می‌کنند اما ایران این اتهام را همواره رد کرده است عراق برای تخفیف نیروهای هوایی خود قرارداد 3 میلیارد دلاری را با آمریکا امضا کرده است بر اساس گزارش ها عراق می خواهد با این مقدار پول 18 طیاره اف 16 جنگی را خریداری نماید مقام های نظامی عراق و آمریکا می گویند تخفیف نیروی هوایی را یکی از اولیت های اصلی بغداد می دانند قرار است نیروهای باقی مانده آمریکا پس از 8 سال حضور در عراق به تاریخ 31 دسامبر سال جاری از آن کشور خارج شوند در اثر طوفان های شدید در شهرهای مختلف فیلیپین به خصوص ماندیل پایتخت این کشور یک تن کشته و شماری حمله درک هستند گزارش خواه که از تعطیل شدن بازارهای از آرام ماندیل سفارت آمریکا و ده ها مدرسه و مراکز آموزشی است بیشتر از 100 هزار نفر از ساکنان ولایت مرکزی البای خانه های خود را تخلیه کردند و همچنان حدود 50 ماهیگیر به وسیله گروه امداد رسانی نجات یافتند سرعت بادهای طوفان 170 کیلومتر در ساعت گزارش شده است که قوی ترین طوفان استوایی در فیلیپین به شمار می رود بر اساس گزارش ها این طوفان از ایالت های ساحلی شرقی فلیپین وارد و حال بسوگ جنوب چین در حرکت است. الکسی کوردین وزیر مالی روسیه با درخواست دمیتری مدیدوف رئیس جمهور آن کشور استعفا داده است بر اساس گزارش ها این اقدام پس از آنکه آقای کوردین از سیاست های اقتصادی رئیس جمهور انتقاد کرده صورت گرفته است و همچنین عنوان کرده بود که با سیاست های آقای مدیدوف در خصوص افزایش بودجه ارتش مخالف است کوردین گفته بود تا ماه مارس در سمت خود باقی خواهد ماند او دلیل این مخالفت را اختلال در سیستم مالی دولت روسیه عنوان کرده است خبرهای ما در همین جا با پایان رسید جهان سپاس از توجه و همراهیتان شب خوش داشته باشید خدا نگهدارتان